Hola, mi nombre es Mariana Millán y estamos en Estudio Q. Hoy vamos a hablar de, de del valor personal, de cuánto vales tú como persona y cómo saber determinar precisamente ese, ese valor personal, cómo podemos determinarlo, cómo podemos saberlo. Bueno, la persona por el solo hecho de ser persona, por el solo hecho de existir, pues bueno, ya, ya tiene un valor innato y que este valor pues no tiene precio, es, es invaluable. Sin embargo, quiero enfocarme más en términos prácticos, en, en términos cotidianos y no más bien moralistas. Entonces, en términos prácticos, ¿cómo se puede determinar nuestro valor personal? Y aquí eh, voy a hacer referencia a Víctor Cooper porque él utiliza una fórmula que nos ejemplifica muy bien este tema. Y él también menciona que, por ejemplo, las personas somos como focos. Y un foco, pues, ¿qué emite? Luz. Y nosotros como personas, ¿qué emitimos? Pues sensaciones y emociones. Y estas emociones y sensaciones son captadas por las otras personas. Los demás captan lo que emerge, lo que emana de nuestro ser. Y obviamente, pues hay personas que van por la vida con una actitud sumamente positiva, con mucha energía, es como si fueran focos de 600 watts. Y otros, por el contrario, van como apagados, fundidos, pesados, negativos. Pero al final de cuentas, todos vamos a emanar algo. Otros más, otros menos, otros positivo, otros negativo. ¿De qué depende? ¿De qué depende esto? Entonces, Víctor Cooper pone el ejemplo de una fórmula que precisamente es esta que está aquí, que es V es el valor, tu valor como persona. Lo va a determinar C más H, que son los conocimientos más las habilidades que tú vas adquiriendo en la vida y esto es multiplicado por la A que la A es la actitud o tu manera de ser obviamente los conocimientos y las habilidades pues, son muy importantes son útiles y necesarias para que tú te puedas desenvolver en la vida pero si te fijas estas suman pero la A multiplica entonces la A es más importante, es, el conocimiento y la habilidad es importante, pero la A es mucho más importante. Incluso fíjate, si, si tú te observas a diferentes personas, ¿cuál es la diferencia entre las grandes personas y las personas conformistas? Obviamente no va a ser solamente por los conocimientos y por las habilidades que tengan, sino que la actitud va a determinar mucho esta diferencia. Las personas con una actitud pues, fantástica, grandiosa, tienen una forma de ser fantástica. Las personas que son nefastas, pues tienen una forma de ser nefasta. Nadie en la vida te va a apreciar, por ejemplo, pues por el nivel de inglés que tengas, o por saber diferentes idiomas, o por los grandes títulos académicos que tengas. La gente te va a apreciar, la gente te va a valorar precisamente por tu manera de ser. Incluso tú acuérdate, aquellos maestros, aquellos jefes que has tenido a lo largo de tu vida, ¿realmente por qué los apreciamos? ¿A poco los aprecias por las maestrías, los doctorados, este, todos los títulos que tengan? Pues no, los apreciamos por la manera de ser, por su actitud ante nosotros mismos y ante los demás. Y a ver, los que te caían mal, ¿por qué te caían mal? Pues precisamente por su actitud. Y esto pasa exactamente igual en nuestro plano personal con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos. No nos van a apreciar por los grandes títulos que tengamos. Tu hijo no va a decir, a ver, no, es que yo quiero mucho a mi papá o a mi mamá porque es doctor en filosofía. Pues claro que no. Tu hijo te va a apreciar o te va a querer precisamente 
por la actitud que tú tengas con ellos, por la forma en que tú les enseñes cómo ves la vida y cómo te manejas y mueves en ella. Y también, bueno, estoy consciente que, que la vida pues no siempre es sencilla y que en ocasiones ciertas situaciones hacen que nuestra actitud pues, no sea la más positiva y que a veces vayamos pues tristes, enojados, desilusionados, como apagados o fundidos y de verdad esta conducta es entendible cuando hay ciertas situaciones que se presentan. Pero esta conducta debe ser transitoria y no debes de quedarte atrapado o anclado, estancado en la negatividad y en esta negrura. Entonces, en un entorno complicado, tú o cada uno de nosotros vamos a tener Dos opciones. Una, hacerme la víctima. Culpar a los otros de lo que me sucede. Tirar la toalla y rendirme. Ir como un foco fundido. O bien, responsabilizarme de mis actos. Tomar el control de la situación. Superar el obstáculo que me, se me está presentando. Y saber que esta experiencia que estoy teniendo es para mi propia evolución y si se me presenta esta situación complicada no es para que sufras precisamente es para que cambies porque hay algo que no estás haciendo bien entonces eh, en una situación así que sepas que el problema no necesariamente es el problema en sí muchas ocasiones el problema es nuestra actitud ante ese mismo problema y nuestro estado de ánimo se puede y se debe de trabajar. Esa es nuestra responsabilidad. Y como decía Osho, y es muy cierta esta frase, si sufres, es por ti. Si te sientes feliz, es por ti. Nadie más es responsable más que, de, más que tú de cómo te sientes. Solo tú y nadie más que tú. Tú eres el infierno y el cielo también. Entonces tú mismo, con tu actitud, vas a determinar cuál es tu valor como persona. Gracias por tu atención. Soy Mariana Millán para Estudio.